Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel panduanoks.com Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai fungsi section break pada Microsoft Word Sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi pack break pada Microsoft Word Nah, fungsi section break ini adalah materi lanjutan dari pack break Jadi jika Anda belum mengetahui apa itu pack break saya sarankan untuk melihat untuk menonton video saya sebelumnya yang berjudul fungsi pack break pada Microsoft Word. Oke, kita langsung saja ke TKP. Apa yang akan kita bahas? Kita lihat dokumen baru saya. Jadi ceritanya saya ini akan memberikan judul tulisan pada Pack number gitu. Ada tuh kan di buku-buku misalkan ini halaman satu judulnya apa, kemudian halaman dua judulnya apa gitu. Kemudian halaman tiga beda beda judul tulisan. Ternyata di sininya ada judul ada tulisan yang sesuai dengan judul gitu. Loh. Nah ini ini akan kita lakukan. Itu bisa dilakukan dengan fasilitas variasi section break yang ada di Microsoft Word. Oke. Okay? Caranya adalah, oke okay, kita lihat dulu di sini ada berapa sesi e, dari sisi penulisan hanya ada satu. Apa tandanya satu? Di sini hanya ada header dan footer saja. Itu kalau ada beberapa sesi di sini ada header sesi satu, sesi dua, sesi tiga. Oke okay, kita buat sesi. Misalkan ini sesi pertama, ini sesi kedua. Di sesi kedua ini tentu akan berubah cara. E, cara menambahkan sesi dalam sebuah tulisan yaitu dengan cara bisa beberapa alternatif karena ini kontennya sudah ada maka saya akan menggunakan fasilitas continue section break continue caranya adalah klik pada tulisan awal dimana tulisan tersebut adalah titik awal perubahan antara sesi sebelumnya perbedaannya oke kita klik di sini ya kemudian kita break continue tidak ada perubahan tetapi bisa kita lihat perubahannya di header and footer sini ada seksi season 2 ternyata season 1 pengaruhnya adalah misalkan saya kasih hmm, pack number insert pack number hmm, saya kasih di atas saja ini dia misal saya ingin memberikan pack number dengan format ini nih oke di sini oke di sesi pertama ini adalah pembahasan sesi pertama ini ada close karena sudah ada sesi di sini juga di sini bisa kita ganti caranya yaitu dengan double click dulu di sini header and footernya supaya aktif kita link to previousnya dihilangkan kemudian kita rubah sesi kedua kedua close kita lihat hasilnya sesi pertama sesi kedua kemudian apa bedanya antara peg break continue dengan next peg kalau next peg itu digunakan ketika kita eh, akan menggunakan halaman baru gitu. kalau tadi kan kita istilahnya hanya mengedit karena ada dua judul yang berbeda jadi kita edit gitu. halaman baru nah kebetulan di sini misalkan ini adalah akhir tulisan kemudian kita akan beralih ke sesi 3 dengan judul baru berikutnya kan halaman baru kita tinggal klik saja jadi si kursor disimpan di uh, tulisan paling akhir paling ujung ketik klik break kemudian next page ini akan beralih ke sesi ketiga misalkan di sini kita kasih judul uh, sesi ketiga ya nah, ini 
bisa kita ganti caranya sama seperti yang di atas tapi link untuk previewsnya di nonaktifkan dulu gitu. jadi intinya link to previews ini adalah eh, apakah mau dilanjutkan atau tidak itu hanya opsi itu aja sesi misalkan ini sesi ketiga misalkan oke okay. close kedua ketiga kemudian bagaimana kalau seandainya di sesi pertama ini ternyata masih ada tulisan tenang jangan panik dulu santai bro kopi <laughs> misalkan kita menulis lagi di sini sehingga membutuhkan halaman baru misalkan klik enter ya sesi kedua kita enter sesi kedua ini sesi pertama jadi ketika kita menulis di antara sesi pertama dan kedua kemudian menambah halaman ini tidak akan berubah jadi intinya yang jadi patokan adalah tulisan ini seperti ini gitu. kalau ragu kita lihat saja di header and footer untuk masuk ke dunia header and footer kalau saya sih singkatnya langsung aja double klik di sini nih header atau footer klik aktifkan kita pastikan apakah tulisan tersebut ada di sesi berapa gitu kalau misalkan ragu tapi biasanya sistem begitu kalau kita nulis di ujung yang sesi-sesi sebelumnya kita tidak ini judulnya akan tetap sama gitu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kalau ragu ya kita tinggal aktifkan header putar kemudian lihat sesi apakah ini ada di sesi 1 atau 2 gitu nanti tinggal di mainkan saja berikutnya oke okay, terima kasih atas perhatiannya demikian video pembahasan kita mengenai fungsi sesi break session break pada Microsoft Word sampai jumpa di video kami mendatang Jangan lupa di subscribe channel panduanfs.com nya Saya cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh